നമസ്കാരം ഡൽഹിയിൽ തബ്ലിഹി ജമാഅത്തെ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ രോഗവ്യാപനവും അവരുടെ സമ്മേളനവുമൊക്കെ വിവിധ തരങ്ങളിൽ തലങ്ങളിൽ വാർത്തയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ വാർത്ത തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തനായ യുവ ബ്ലോഗർ മരിദാസ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചു രേഖപ്പെടുത്തി അതിപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമായി ആർക്കും സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന മതേതര ഇന്ത്യയാണിത് ഇവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു യുവാവ് ഒരു യുവ എഴുത്തുകാരൻ ഈ അഭിപ്രായം തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് കശ്മീർ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ സി എ വിഷയത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ദേശീയതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുത്തുകളും ഒക്കെയാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജിഹാദികളുടെയും ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളുടെയും കണ്ണിൽ ഇയാൾ കരടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യമാണ് അതായത് ഈ ഒരു തബ്ലിഹി ജമാഅത്തെ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ഈ സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചും ഈ സമ്മേളനം മൂലം ഈ രോഗം വ്യാപിക്കാൻ ഇടയായതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം നിരവധി കാലങ്ങളായി ഈ ഒരു രംഗത്ത് ബ്ലോക്ക് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം കോളേജ് ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പ്രസ്താവനകളും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഹരിദാസിൻ്റെ പല ചർച്ചകളും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് തമിഴ്നാടുകാരാണ് ഈ ഒരു തബ്ലിഹി ജമാഅത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം അതായത് രോഗ രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണെന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അതിപ്പോൾ പലരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനം അതുപോലെ ഒരു സാധാരണ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുമാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് ഹി വോൺസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു എൻഡ് അപ്പ് പ്രൊവൈഡിംഗ് കവറിംഗ് ഫയർ ഫോർ ടെററിസം ഈ ടെററിസത്തെ മൂടി വയ്ക്കാനുള്ള പല വിദ്യകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇൻ്റർനാഷണലി ഓർ ഇൻറ്റൻഷനലി ഓർ അൺ ഇൻറ്റൻഷനലി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ബൈ കൺഫൈറ്റിംഗ് ടെററിസം വിത്ത് ഇസ്ലാം ഓർ ഇൻവോക്കിംഗ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ടു ത്വാർട്ട് ജെനുവിൻ എൻക്വയറി ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ടെററിസം അപ്പോൾ ഈ ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ എഴുത്തുകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയോട് കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല മുജിബ് റഹ്മാൻ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത് പുറത്തുപോയി തുപ്പാനും തുമ്മാനും ആഹ്വാനം ചെയ്ത രോഗം പടർത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത കഥയൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്യാദറിംഗ് ഈ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഗ്യാദറിംഗിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യവും അത് ഏത് രീതിയിൽ അത് ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനെതിരായി ഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡി എം കെയുടെ കണ്ണിലെ കരടാണ് ഈ മരുദാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ദേശീയതോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഡി എം കെ പ്രവർത്തകർ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവർത്തികമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തിരുനെൽവേലി ഡിസ്ട്രിക്ട് മേട്ടുപ്പാളയത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലാണ് മേട്ടുപ്പാളയം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എ അതായത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എനി എനിമിറ്റി ഹെയ്റ്റഡ് ഓൾ ഇൽ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസസ് ഇത്തരത്തിൽ മതസ്പർദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ നിരീക്ഷണം തുറ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തലാകും ശ്രീ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷിയ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പോലും പറയുന്നു ഇത് മനഃപൂർവ്വം രോഗം പടർത്താൻ ഒരു നടത്തിയ സമ്മേളനമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീ ഹരിദാസ
മുഴുവനായി ആലപിച്ച ഗാനത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക മികച്ച മൂന്ന് എൻട്രികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിഷുപ്പുലരിയിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പത്ത് എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് എൻട്രികൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക